¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo y hoy nos toca hablar, como no, del hack de PlayStation 4 6.20 y de nuestro gran amigo de Flow, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí chavales? Bueno, hay mucha gente, muchos seguidores del canal, el que no me esté siguiendo, pues desde aquí le invito a ya en este punto que le dé al botoncito de suscribirse, que active la campanita, ¿vale? Y como no, que deje un pequeño like, que no cuesta nada para ver todas las noticias, ¿vale? No hace mucho, pues hablamos de que The Flow, pues, había pedido, bueno, la noticia era de que The Flow había pedido una PS4 públicamente mediante Twitter en que estuviera en versión 6.20. ¿Para qué? ¿Vale? Para un supuesto hack, ¿vale? Él decía que en apenas 2-3 días había encontrado una vulnerabilidad en el sistema 6.20. Entonces aquello fue, ¡oh, wow, madre mía de mi arma! Aquí se viene el K, ¿vale? De Flow, aquel que no lo conozca, si no tienes PC Vita, ¿vale? Es el gurú del hack de PC Vita. La única persona que conozcamos en el mundo mundial, mundial, en el mundo mundial, en el universo que ha podido o le ha metido mano, al menos que sepamos, a la PS Vita, ¿vale? Entonces, claro, este tío se pone a trabajar en PS4 y dice que quiere una 620 para piratearla, entonces todo el mundo se vuelve loco, ¿vale? Nos volvimos locos, dijimos, ahora sí, chavales. ¿Qué pasa con esto? Pues F, chavales, F por The Flow, ¿vale? Desde aquí, pues, mucha expectativa, la gente empezó a hablar qué pasa con 620, qué pasa con 620, y en 620 no ha podido pasar nada, ¿vale? Fijaros, esta semana reporté, esto es un tweet de no hace mucho, dice, de hace unos días, del 5 de junio, ¿no? Dice, o sea, desde ayer, esta semana reporté una vulnerabilidad a FreeBSD OpenBSD donde un atacante con acceso físico a una máquina podría causar una lectura o escritura fuera de los límites en el montón del kernel conectado a un dispositivo USB HID malicioso y por ahí pues nos deja todo esto, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí, Nano? ¿Y esto qué? Bueno, pues esto es el trabajo que él ha hecho, pero ¿qué pasa con eso? Dice que desafortunadamente Sony implementó su propio analizador de descriptores H y D en la PC4 que no es vulnerable. Lógicamente, si fuera vulnerable, tendríamos hack. De lo contrario, podría haber realizado un dongle jailbreak, ¿vale? O sea, mediante un dispositivo podríamos haber pirateado la PlayStation 4, ¿vale? Y por ahí, pues hay gente que ha puesto fotos, incluso yo tengo por ahí un chisme de esto, no sé, a ver si lo encontramos. Alguien que tiene el PC3 jailbreak, creo que era, bueno, un dispositivo USB que se conectaba a la PlayStation 3 y podíamos piratearla, ¿vale? Bueno. Está por ahí entre tantos mensajes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nano, ¿qué hacemos con los que tenemos 620? Bueno, eh, The Flow dice que no ha podido sacar nada. Y los que tienen el supuesto hack, ya lo hemos dicho hace poco en un vídeo de PlayStation 4, dice que, que ellos tienen el hack, que el Sony no ha tapado el hack, que el hack sirve para todas las versiones, las más, las más actuales, lógicamente, porque Sony no sabe dónde está o por dónde han entrado los hackers, ¿vale? O los escenarios, como quieran llamarlo. Entonces, si Sony no sabe qué tapar, difícilmente podrá taparlo, ¿vale? Difícilmente. No sabemos si es por software, por hardware, ¿vale? No tenemos ni idea, nadie ha visto nada. Simplemente ellos dicen que lo tienen, gente de confianza. Pero yo personalmente no lo he visto, no he visto vídeos, no he visto nadie, nada de nada. Pero bueno, dicen que lo tienen, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Pues como supuestamente el hack vale para todas las versiones, el día que lo suelten, valdrá para la última versión estable. Eh, esto, 620, ¿qué hago? ¿Actualizo o no actualizo? Yo qué sé, te lo digo siempre, si estás en 620 esperando un milagro y estás cansado, actualiza, que hay juegos muy buenos, está PlayStation Now, que hay juegos muy buenos también, el Plus, ¿vale? No sé, montones de juegos, 5, 10, 15 euros, los juegos cada día valen menos, ¿vale? Así que nada, chavales, eh, ya os digo, todas las noticias que haya, PlayStation 4, The Flow, de lo que sea, te las estaré trayendo al canal. Así que recuerda, campanita, suscripción, le das al like y estás atento a todos los vídeos. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, cualquier novedad te la estaré trayendo. Y haz lo que tengas que hacer con tu PlayStation 4, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.